друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Rustores. Сегодня я прочитаю для вас впечатление иностранного туриста, побывавшего в Иране. Не забывайте, что вы можете включить перевод рассказа на английский и другие языки в субтитрах YouTube. Итак, поехали. В Иране нет Толп туристов и путешественник будто попадает в новый и удивительный мир. Отсюда можно привести множество удивительных подарков. Ковров, посуды, специй, чая. А также посетить потрясающие мечети, увидеть розовое озеро Урмия, отведать местную кухню. Репутация Ирана подмочена по причине непростых отношений с США и санкций, наложенных на страну. Из-за санкций в Иране нет большинства крупных брендов и фастфуда. Не работает Facebook и некоторые другие соцсети. Правда, жители все равно легко обходят блокировки. После Исламской революции 1979 года в Иране был введен дресс-код для женщин. Нельзя открывать голые ноги. Нельзя носить обтягивающую одежду. И самое важное, каждая женщина должна носить платок. Платок и дресс-код – это закон. Но далеко не вся молодежь Ирана столь религиозна. Джинсы, босоножки, каблуки и модные фасоны не запрещены. Поэтому иранские девушки выглядят очень стильно и модно. Платок чаще всего используется как модный аксессуар. Не все иранки в восторге от дресс-кода в своей стране. Как только самолет из Ирана набирает высоту, многие девушки переодеваются и за рубежом ходят без платка. Так что все дело не в религии а в законах страны. Их приходится соблюдать. Но молодые женщины все равно одеваются красиво и современно. Женщинам в Иране живется намного проще, чем в некоторых других мусульманских странах. Иранская женщина имеет право быть кем угодно. Хочет – женой и домохозяйкой, а не хочет политиком, таксистом, продавцом, кем пожелает. Я видел женщин полицейских, переводчиц и даже журналисток. Иранки спокойно ходят по улицам одни, ездят на такси и за рулем. Им можно сидеть за столом с мужчинами. И большинство сотрудниц во всевозможных учреждениях – женщины. Более того, главой семьи чаще всего является женщина. Именно она распоряжается семейным бюджетом. В семьях часто работают домработницы, поэтому жене не приходится заниматься хозяйством, 24 на 7. Также Иранка имеет право подать на развод и уйти от мужа, водить автомобиль, поехать учиться за границу. Иранки очень общительные и открытые. Спокойно заводят разговоры с незнакомыми мужчинами на базаре. Очень любят туристов и с радостью соглашаются сфотографироваться. Почему-то в Иране в 
последние годы стала очень популярна ринопластика – операция по исправлению формы носа. Пожалуй, по количеству сделанных операций на нос Иран занимает первое место в мире. Новый нос здесь чуть ли не у каждой второй девушки. Иранки не скрывают, что делали операции. Наоборот, это своеобразный способ продемонстрировать, что в семье есть деньги. Самое забавное, что некоторые девушки просто клеят пластырь на нос, чтобы окружающие подумали, что она богата. И не сказать, что иранские носы сильно горбатые. Просто так получилось, что ринопластика стала модной. Для меня было большим сюрпризом увидеть здесь много необычных зданий. В Тегеране работает множество молодых архитекторов, и их проекты получаются очень классными. К примеру, 270-метровый пешеходный мост Табиат спроектировала девушка, которой было всего 26 лет. Для иранцев семья – главная ценность, поэтому они стремятся сделать дом максимально уютным и комфортным. В интерьере все продумывается до мелочей. В каждой квартире, даже небольшой, обязательно будет просторный зал с креслами, диванами и чайными столами. Иначе нельзя. Гостей в иранском доме всегда много. В домах всегда очень-очень чисто. Белые диваны, ковры, а вокруг бегают маленькие дети с чипсами. Как они вообще рядом сосуществуют? Кстати, про ковры. Ивра... Иранцы их очень любят. А еще это показатель состоятельности семьи. Ковры ручной работы стоят огромных денег. Но даже в самом скромном жилище обязательно будет ковер. В Иране есть своя уличная еда, и она очень оригинальная. На улицах городов продают не только бургеры и хот-доги. В Иране можно попробовать тушеную свеклу, печеную картошку и жареную фасоль. Торговцы прямо на улице готовят еду в кипящих котлах. Все иранцы любят и умеют вкусно готовить. А еще всегда очень радушно встречают гостей и накрывают огромные столы со множеством национальных блюд. И еще Здесь очень любят чай. Кажется, его готовы пить все 24 часа в сутки. Но все же сегодня туристы боятся приезжать в Иран. А зря. Здесь живут потрясающие гостеприимные люди. Здесь нет войны. Здесь безопасно, тепло и интересно. Друзья! Вот такие впечатления об Иране остались у нашего сегодняшнего героя. Я буду рад, если вы напишите в комментариях, согласны ли вы с его выводами. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!